Gorda Style novembre 2024. Vuoi sfogliare insieme a me la rivista di carta modelli e scoprire come personalizzare il tuo guardaroba fai da te? Io ho trovato già dei modelli veramente spettacolari. Se hai voglia di condividere con me questo nuovo video, sei nel video tutorial giusto! Bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Sara, content creator e all'interno di questo nuovo video sfoglierò insieme a te il Burda di novembre 2024, la rivista eh, che vende carta modelli cartacei, cioè li trovi nella rivista stessa, è disponibile in edicola ma la puoi trovare anche nel suo sito burdastyle.it dove puoi acquistare la singola rivista e ti arriva direttamente a casa oppure puoi abbonarti e ricevere direttamente tutti i mesi la rivista a casa. Entriamo subito nel vivo di questo sfoglio della rivista partendo dalla copertina ma poi ti ricordo che puoi trovare direttamente in info box qui sotto tutti i link ai miei canali social dalla Academy, la piattaforma per imparare a cucire il cucito sartoriale, la modellistica, la bici cucito, il cucito creativo, ma anche per imparare ad uncinettare e lavorare a, ferra, a ferri da maglia, fino a tutti gli altri miei canali social, dal blog, al profilo Instagram, al canale YouTube e anche alla newsletter. Se infatti ti iscrivi alla newsletter, mi raccomando, ricevi tutte le news in esclusiva con tanti approfondimenti dedicati solo a te che ti iscrivi direttamente alla newsletter. È gratis? Link, eh, la trovi linkata qui sotto in info box e ti dà l'opportunità di um, proseguire la tua avventura di apprendimento. Restiamo sulla cover di eh, Burda che presenta un blazer che dopo andremo a vedere e la cover è decisamente autunnale. Iniziamo il servizio con l'abito chemise 109, questo abito è già stato prodotto eh, in numeri passati ma l'elemento molto bello secondo me caratterizzante di questo abito è il suo sapore evergreen, perché? Perché questo effetto di abito stile camicia, quindi con la lista a bottonatura davanti, è un effetto che non passerà mai di moda. La gonna poi ha quarto di ruota è leggermente arricciata pertanto va bene tecnicamente per qualunque vestibilità perché l'arricciatura non produce l'eventuale difetto di mezzo centimetro che la gonna mi sta stretta o mi sta larga questo progetto è molto bello con il fiocco ma onestamente ti consiglio di realizzarlo anche senza prova infatti a realizzare un semplice colletto alla coreana molto facile, molto pulito che ti permette di togliere il fiocco a questo abito e usarlo come se fosse una camicia fondamentalmente eh, semplice una camicia eh, più pulita senza appunto il colletto stesso molto belle poi queste due pence laterali davanti che non sono presenti invece nelle pence dietro eh, che non ci sono e conferisce alla eh, camicia una linea veramente molto semplice eh, da cucire. Interessante anche il polsino perché avendo questa arricciatura eh, ti permette in realtà eh, di vestire sempre bene eh, proprio perché questo polsino non ti fa difetto anche qui no? come concetto e ti permette dunque di essere anche alzato o abbassato all'occorrenza. Eh, un elemento molto interessante poi di questo eh, cartamodello 109 è che lo puoi smezzare cioè puoi tenere soltanto la parte superiore della camicia, togliere la ricciatura, allungarla di circa 10 cm e ottenere una camicettina morbida diritta e puoi anche ottenere una gonna con l'elastico in vita, anche in questo caso eh, piacevole, semplice e soprattutto spezzata. Proseguiamo poi con la shirt cioè, drappeggiata 113, questo modello personalmente non mi piace tanto, ma non mi piace esclusivamente perché io non amo avere la spalla scoperta, detto ciò eh, se eh, tu prediligi questo tipo di vestibilità può essere il modello giusto, da realizzarsi categoricamente in jersey o comunque in tutti quei tessuti elasticizzati questo modello chiederebbe l'utilizzo della taglia cuci. Attenzione perché è particolarmente importante questo collo, quindi se per esempio hai un cappotto con la manica a giro questo collo ti lega sotto il cappotto, per cui presta sempre attenzione a con cosa abbini il modello che scegli. Il cappotto trapuntato 101 invece credimi che ha un immenso potenziale. 
Questo cappotto infatti è molto semplice nella linea, ha un taglio princess frontalmente ma dietro ha sempre una arricciatura e secondo me ci sta anche molto bene come abbinamento con questo abito, perché? Perché l'abito ha l'arricciatura in vita, si svasa leggermente, questo cappotto ha l'arricciatura in vita, si svasa leggermente e quindi ti permetterebbe di creare un bel coordinato. Perfetto da realizzarsi in tutti i tessuti idrorepellenti o comunque in tessuti dedicati ai cappotti e ottimo anche nel tessuto trapuntato stile piumino. Puoi infatti trovare nei negozi che vendono tessuti questo tessuto piumino che è già composto di una stoffa esterna, di un'imbottitura centrale e anche spesso di una stoffa interna. Questo ti permette eventualmente di non foderare il progetto. Arriva il blazer della copertina che è il modello 103 e questo blazer fondamentalmente va bene a te se ami vestire oversize, cioè se ami vestire sopra alla tua taglia, cioè oltre la tua taglia. Questo blazer ha una vestibilità larga e te ne accorgi anche dalla modella stessa da come lo indossa. Questo per precisare cosa? Che non è che burda veste grande, no, burda veste perfetto, è che devi imparare a riconoscere la differenza tra un modello oversize e per esempio un modello della vestibilità più aderente, più compatta, più asciutta, più eh, su misura. È un capo che richiede categoricamente un po' di esperienza, la macchina per cucire, tante fuliseline, anche l'utilizzo della taglia cuci per impedire al tessuto di sfilare, ma se sei appassionato o appassionata di giacche, questo modello può far per te. Io personalmente non l'avrei abbinato alla gonna, perché largo su largo mi crea un tutt'uno troppo oversight, però l'avrei eh, sostituito con un pantalone dal taglio classico eh, per conferire a questo blazer proprio un look senza tempo fondamentalmente o meglio un blazer moderno ma che richiami allo stile senza tempo dei completi giacca. L'abito a matita, il modello 104, ti direi di non sottovalutarlo per una ragione ben specifica. Se hai un po' di pancetta burrosa e vorresti nasconderla, questo abito infatti presenta un drappeggio proprio nel punto della vita e ti permette dunque di avere in questa posizione qui tutto un buon movimento che cela un pochino qualche abbondanza burrosa nel punto vita. Al tempo stesso questo abito secondo me è molto bello se vuoi addolcire il décolleté perché è caratterizzato da delle arricciature nella spalla superiore davanti e anche dietro che danno proprio morbidezza al progetto. In questo caso però ricordati bene che se ci sono delle arricciature il tessuto che devi scegliere è categoricamente leggero e fluente. Se hai un tessuto elasticizzato o un tessuto fermo hai infatti bisogno di utilizzare un tessuto leggero che si presti alla lavorazione dell'arricciatura. Se infatti lavori la ricciatura con un tessuto leggero il risultato sarà bello, delicato e soprattutto sartorialmente gradevole. Se invece utilizzi un tessuto troppo grosso la ricciatura fa fatica a distribuirsi in maniera uniforme e troveresti una soluzione troppo goffa nelle spalle superiori e perché no anche nel punto vita. Per cui mi raccomando tessuti di poliestere, di viscosa, eh, ma tutti tessuti assolutamente leggeri. La shirt a bull, la 107, secondo me va bene a tutte coloro che hanno le spalle un attimino asciutte. Ti porto un esempio, io che ho una spalla particolarmente importante per la mia conformazione, per il mio equilibrio di silhouette, non posso permettermi un modello come questo, perché? Perché farei due spalle da regbista, molto belle se ti piace lo stile, però io non le trovo coordinate con il mio modo di essere e di vestire. Se invece opti per una soluzione che nel caso in cui tu avessi le spalle molto più strette delle mie hai ragionevolmente bisogno di dare volume, allora questa blusa, questa shirt 107 può fare al caso tuo. Torna sempre questo taglio princess davanti e liscio dietro come era stato anche nel cappotto precedente eh, e questo modello ben si presta a lavorazioni in maglia, in poliestere, in viscosa, in elastan, in tutte quelle lavorazioni comunque di tessuti leggeri che si prestino anche a queste pieghe, non dico ai drappeggi però a queste pieghe nella vestibilità perché la manica come puoi notare è di vestibilità morbida. 
Il pantalone con il sormonto 112 personalmente è un modello che boccio ma solo esclusivamente per il mio gusto personale e anche per una mia conformazione fisica. Infatti questo pantalone dal mio punto di vista sta bene solo a tutte coloro che hanno un addome particolarmente piatto perché è un pantalone che davanti fa volume, se ci pensi infatti guarda la foto è tutta molto drappeggiata, è tutta molto spieghettata no? È proprio perché la vestibilità di questo pantalone è molto ampia. Uno, ho bisogno di scegliere un twill che magari abbia uh, una percentuale di poliestere in modo tale che non stropicci troppo. Due, ho bisogno di un tessuto che sia comunque leggero, che mi permetta dunque la gestione di questa piega mh, senza ingoffare la figura. Tre, lavorando questa finta patta davanti aumenti il volume dell'addome pertanto va bene a tutti coloro che di addome sono piatto io che di addome sono leggermente sporgente se vesto un pantalone del genere mi si evidenzia ancora di più l'addome che è un attimo sporgente pertanto preferisco non optare per questa soluzione ma se sei alta e hai la pancia piatta allora questo modello è veramente ideale non serve foderarlo però ti consiglio un tessuto leggermente stretch perché perché essendo già molto largo di su il pantalone se riesci a eh, ricavare il pantalone della taglia giusta proprio in prossimità di vita e fianco almeno con un tessuto leggermente stretch puoi lavorare il fianco del pantalone in maniera un pochino più asciutta altrimenti con la stoffa ferma si strapperebbe tutto i pantaloni slim invece 115 sono dei pantaloni effetto uh, campanella per così dire, hanno una vita alta tecnicamente, comunque una vita standard, non un pantalone a vita bassa e hanno questa lavorazione un po' più morbida all'altezza della coscia superiore. Io personalmente ci avrei tolto questa lavorazione impunturata di questo um, bordo finale, semplicemente avrei aggiunto la lunghezza necessaria nel cartamodello principale del pantalone e l'avrei fatto scendere diritto pulito. Però è anche vero che è un elemento caratteristico del pantalone che lo rende magari un po' diverso dagli altri, quindi a te è do sia il consiglio standard sia quello alternativo se ti piace lavorare questo pantalone con questa rifinitura opta per un filo da impuntura meglio se di seta o magari anche quei fili denim come il filo Guterman ehm, denim che ti permette di fare delle impunture particolarmente vistose io ho parlato del filo Guterman sempre qui nel mio canale YouTube se vai sul canale YouTube ehm, e scrivi filo Guterman Sara Poiese allora ti compare il video tutorial dedicato proprio anche all'approfondimento su questa tipologia di filato come su tantissimi altri filati dei quali ho fatto video recensioni Proseguiamo sulla blusa 114 che in realtà ti dico può essere veramente interessante con una piccola variante. Allora questa blusa ha di bello questa manica a T fondamentalmente per cui ricordati bene che questa manica starà bene a chiunque perché? Perché non ha segnato il giro della manica per cui hai spalle larghe, hai spalle strette, questa manica ti gira sempre bene. Qual è però secondo me l'elemento che potrebbe caratterizzarla maggiormente? La lavorazione in diverse tonalità di colore. Mi spiego meglio. Potresti pensare di realizzare questa parte centrale della blusa magari in un bel tono di blu e la parte superiore, quindi la parte della manica, in un tono di avorio. Infine potresti lavorare il colletto, perché se noti c'è questa applicazione di colletto, di nuovo in blu per andare a creare un abbinamento tra la parte centrale del corpino in blu, la parte superiore del colletto ancora in blu e dare invece luce al décolleté e anche al viso quindi alla parte superiore con un bel tono di avorio. Questa secondo me è la trasformazione eh, che non va ad inficiare sul cartamodello ma va ad inficiare sull'aspetto estetico finale del progetto e la rende magari estremamente elegante. Poi è ovvio che la puoi fare tutta eh, monocolore. Proseguiamo con un capo che è il trench lungo che devo dirti la verità avrei davvero voglia di realizzare. Il modello 102 infatti diversamente da altri trench che vestono largo è particolarmente sfiancato, lo vedi anche dallo stampo, è uno stampo molto sagomato, che ne dici mi piacerebbe davvero tanto realizzare questo trench anche perché mi sarebbe davvero utile e non solo in tessuto idrorepellente, quello classico da trench o magari in cotone o in linea pesante ma mi piacerebbe realizzarlo magari anche in tessuto come il panno di lana quindi tessuti da cappotti non obbligatoriamente da trench da mezza stagione mi piacerebbe anche realizzarlo per esempio in simil pelliccia o perché no 
in similpelle o anche in un bel tweed di lana leggero o perché no ancora in quei tessuti tipo lana cashmere che sembrano lavorati a maglia ma in realtà sono pannelli eh, semplicemente di stoffa. Che ne pensi? Fammelo sapere qui sotto nei commenti perché ti aspetto per conoscere le tue opinioni. Questo trench eh, si può realizzare comunque in misto cotone, in poliestere e lo si può in realtà anche accorciare perché se non ti piacesse lungo così lo puoi semplicemente portare a metà della coscia. In questo modo potresti magari portarlo più tutti i giorni anche se devo ammettere a me un bel trench lungo manca davvero nell'armadio. Ti insegnano poi a trapuntare le stoffe e il servizio della rivista eh, prosegue con la giacca a trapezio 110. Allora questa giacca mi piace ma anche la temo e ti spiego perché. Il, la sua lavorazione del collo è molto bella e anche opzionabile perché puoi lavorare questa giacca con il collo come puoi tranquillamente togliere il collo e fare una giacca a giro collo. Questo è un elemento a favore. Ha le tasche in questa giacca a trapezio che sono rifinite con il bottone a pressione di Uterman e anche qui trovi un video tutorial sul mio canale YouTube. Se cerchi sempre il mio nome e cognome e poi scrivi sotto bottone a pressione o bottoni Uterman troverai anche in questo caso uh, un approfondimento dedicato a tutti i bottoni clic clac, alle pinze per applicare questi bottoni e a trucchi e suggerimenti per lavorare queste applicazioni. Ma questa giacca al plus che potrei tenerci questa tasca così applicata, come anche in realtà potrei andare a personalizzare qualunque tipo di tasca. Se io penso per esempio in Academy che la trovi linkata qui sopra, ma anche direttamente in info box. Se io scrivo eh, tasche, eh, mi compaiono i eh, due video corsi dedicati al mondo delle tasche e questi sono decisamente comodi perché? Perché puoi imparare a realizzare questa e tante altre tasche per andare poi a personalizzare la tua giacca, dalla tasca a filetto alla tasca a Chanel alla tasca compatta applicata fino alla tasca sariana. Questi due corsi ti permettono di personalizzare questo tipo di progetto. Qual è il suo contro? Che è tanto aperta, cioè è tanto a trapezio, eh, per cui per la mia fisicità per esempio ho sempre il timore che mi allarghi, però in questo caso potresti mantenerla larga così se ti piace lo stile, eh, mentre se tu la volessi chiudere un pochino dovresti andare a sagomare un po' con un curvilineo la parte finale per ottenere una giacca il più possibile diritta o quantomeno appena appena eh, aperta, non così a trapezio. La gonna matita 116 invece mi piace davvero tanto per una caratteristica. Allo spacco che solitamente vediamo dietro, questa volta posto nel davanti e quindi conferisce a questa gonna anche un po' di carattere. Poi la puoi fare più lunga, la puoi fare più corta, la puoi fare in tinta unita, la puoi fare in tessuto scozzese, la puoi fare a righe, a quadri. Questa gonna si presta a tante personalizzazioni e fondamentalmente la cosa bizzarra è che hanno invertito eh, la eh, versione tipica della gonna mettendo la gonna davanti di solito con due pense le tasche eh, senza spacco hanno messo invece eh, invertendola la posizione della gonna dietro taglio centrale e spacco davanti e ovviamente hanno messo eh, la cucitura che puoi usare anche per le tasche e nella gonna invece dietro una tipica finitura di gonna davanti due pence e un taglio che simula la presenza della tasca mi piace davvero tanto eh, ti consiglio anche in questo caso di usare dei tessuti leggermente elasticizzati in modo tale da poter vestire meglio vita e fianco PS ultimo il cinturino di questa gonna va categoricamente fliselinato Infatti se ti capita di eh, tornare in Academy e scrivere eh, la parola tranquillamente fliseline eh, ti compariranno, eccola qua che ho messo la parola completa, ti compariranno due contenuti eh, dedicati proprio al mondo delle fliseline e degli stabilizzatori, eh, il corso 1 e il corso 2, perfetti dunque per andare ad applicare qualunque tipologia di fliselina, anche quella di questo cinturino. Torna allo stesso modello che ti avevo mostrato prima della maglietta che aveva il taglio davanti stile princess e dietro liscia, l'avevamo vista qualche pagina fa, eccola qui se non erro, eccola esattamente qui con il taglio dello scollo a V, la vediamo invece in versione completamente chiusa eh, con il girocollo, ecco i due confronti, sono posti a sinistra con lo scollo a V, 
a destra con la versione chiusa. Come vedi abbiamo una spalla un po' cascante e questo ti permette anche di trasformare questo cartamodello in un cartamodello senza maniche. Che ne pensi infatti di mettere il modello 106 smanicato? Ferma questo video e fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi della variante senza maniche, perché potresti così utilizzarla anche come sotto giacca. Ci avevi mai pensato? Interessante anche la variante di utilizzare un tessuto leggero come per esempio la garza di tulle per andare a creare una manica più elegante, magari coordinandola ad un tessuto di viscosa coprente nella parte centrale. Questo cartamodello è lo stesso che avevamo visto all'inizio del, eh, dello sfoglio della rivista, aveva il fiocco nella versione precedente, qui siamo senza fiocco con un colletto alla coreana più alto e la lavorazione dell'orlo più lungo, ma l'abito è esattamente identico. Eh, puoi lavorare anche una interessante lista a bottonatura eh, che ti permette di andare a creare eh, questo effetto camicia fondamentalmente nel tuo progetto e comunque puoi andare a personalizzare questo corpetto superiore davvero come meglio credi perché poi la lista bottonatura ti permette eh, di um, personalizzare il progetto sempre in academy trovi anche il corso dedicato alle liste a bottonature perché puoi andare a creare questa bottonatura nascosta classica eh, con delle rifiniture particolari nella lista per andare dunque ad avere sempre lo stesso cartamodello ma con tante finiture eh, diverse a completo Abbiamo poi due eh, modelli coordinati secondo me che sono la felpa con cappuccio 117 e i pantaloni 118 che hanno fondamentalmente la stessa necessità, essere realizzati in jersey, in jersey di cotone oppure in jersey di lana, essere comodi, essere lavorati tutti con la tagliacuci e eventualmente gli orli con la macchina a punto copertura e avere magari dei colori che ci piacciono per restare a casa comodi oppure per andare fuori a fare una passeggiata nella mezza stagione ed essere comunque sempre vestite su misura. L'aspetto bello secondo me di questa felpa che non devi sottovalutare e questo sarebbe un cartamodello che vorrei realizzare è che ha la manica raglan, cioè ha questa manica che parte dal girocollo e scende e che dunque come vedi starà bene a chiunque perché la manica raglan sta sempre bene a tutti. Anche questa felpa devo dirti che mi piacerebbe realizzarla perché la vorrei realizzare per esempio in un comodo pile per l'inverno. Ti avevo promesso che avremmo cucito qualcosina di dedicato allo stare a casa, al vivere la casa. Che ne dici se realizziamo insieme questa felpa? In il modello 117 fammelo sapere qui sotto nei commenti perché questo numero mi sta piacendo per modelli semplici anche veramente giornalieri quotidiani alla portata davvero di tutti la rivista prosegue con l'abito midi 105 perfetto per te se ami sempre lo stile camicia in questo caso uh, ha un taglio princess sia davanti sia dietro e soprattutto il taglio centrale che aiuta sempre a sdifettare la vestibilità della schiena e questo è un elemento non indifferente nella parte davanti questo è un numero particolarmente dedicato secondo me al mondo delle camicie ha una lista a bottonatura nascosta e dunque torna l'utilità del corso di liste a bottonature 1 perché ti insegna a fare tante liste a bottonature diverse e utili per andare a personalizzare questo progetto eh, perfetto in chiffon di seta perfetto in misto viscosa eh, perfetto magari in un jersey molto leggero eh, questo eh, cartamodello si presta a diverse lunghezze se infatti lo vai a tagliare al di sotto del fianco ti diventa fondamentalmente una perfetta camicia con colletto qui abbiamo tutta la panoramica dei modelli e ovviamente le nozioni di base con la panoramica dei disegni tecnici e ora proseguiamo nello sfoglio della rivista con il Um, servizio che prosegue con il modello retro, il cappotto dallo stile anni 50 con un collo particolarmente vistoso e un taglio categoricamente diritto, tasche con pattina molto ampie, questo cappotto è perfetto per te che ami magari lo stile vintage, personalmente non mi piace ma solo per una ragione perché io avendo le spalle larghe non posso permettermi una lavorazione di collo così ampio, mi produrrebbe un effetto visivo di spalla ancora più ampia ma apprezzo particolarmente questo modello per la lavorazione del collo che cade perfetto sul giro manica in un effetto davvero eh, sartoriale. 
Quella maglia che avevamo visto all'inizio della rivista con tutti i drappeggi torna anche in questo caso semplicemente con una stoffa diversa, pertanto non mi ci soffermo particolarmente. Mentre eh, questa giacca incrociata a 119 secondo me è veramente ideale in misto lana. È quella giacca senza um, cerniere, senza lavorazioni impegnative, è quella giacca che ti metti su come se fosse uno sciarpone caldo e avvolgente. Ha un bottone, sì certo, perché puoi andare a chiudere la giacca in caso, come se fosse quasi un doppio petto, però l'elemento che la conserva chiusa è fondamentalmente la cintura. Che la realizzi della stessa lana o magari eh, che prendi una cintura in semipelle o pelle e poi ce la abbini fondamentalmente a questo eh, tessuto e a questo cartamodello, a te comunque la scelta. La blusa incrociata 120 è una blusa che secondo me ben si presta a tessuti particolarmente leggeri. La seta, lo chiffon, anche la seta biologica, eh, tessuti che possano avere in qualche modo una piccola percentuale anche di eh, elastomer per permetterti una miglior vestibilità. A me piace particolarmente poi lo scollo drappeggiato e incrociato. Eh, andrei a togliere personalmente il fiocchettino, ci metterei un semplice bottone che va a chiudere l'incrocio per una soluzione più pulita, più semplice. Al tempo stesso questa um, blusa la potresti tranquillamente trasformare in un abito perché? Perché è fondamentalmente tagliata in vita, quindi se da lì in giù tu ci metti una gonna, un quarto di ruota, mezza ruota, e invece che tenere questo incrocio apribile, tu semplicemente ci metti un bottoncino, lo lasci fisso e qua ci metti una cerniera zip, hai ottenuto un abitino incrociato al quale monti una gonna a frazione di ruota con una zip sul fianco e hai così ottenuto un bel abito con lo scollo incrociato. Torna a quella giacca che avevamo visto prima della quale ti avevo raccontato qualche servizio fa, eh, qualche anzi pagina fa, era quella giacca giallo senape, questa qui, eh, torna semplicemente in un altro colore con un'altra tipologia di tasca e come vedi senza il collo che era la proposta che ti avevo fatto io prima. Um, prosegue il numero con il cappotto kimono 125 uh, che attenzione io l'ho provato perché è un numero già presente in, uh, in vecchie uh, riviste di Burda è un numero che fa spalle per cui attenzione è un, un numero uh, è un modello che fa veramente spalla larga quindi è perfetto se ti piace la versione strutturata geometrica o se comunque hai una spalla particolarmente asciutta è eh, molto interessante anche da lavorarsi in lana in nabuc o anche in panno di lana in tutti i tessuti eh, belli da capotti ancora più interessante secondo me se ci applichi due spacchi laterali e lo porti anche più lungo perché ha questo taglio effetto uovo che secondo me ben si presta se aggiungi due spacchi ad arrivare fino alla caviglia se non puoi fare invece a meno di una classica camicia, il modello 123 può fare il caso tuo magari con questa piccola variante creativa eh, che è quella di andare a cambiare il tessuto all'altezza del gomito fondamentalmente della camicia stessa. A questo punto infatti troverai un colore diverso nella rivista con il numero 2 che ti differenzia la stoffa rispetto al numero 1 che è il corpo centrale della camicia. Taglio a uomo, pulito, morbido, liscia, zero pants... Non ti nascondo che questa camicia mi piacerebbe davvero provare a realizzarla. Perché? Perché alla fine una camicia in seta, in pura seta, è bella magari anche se non ha le cuciture delle pense laterali o le cuciture dietro e poter ottenere una camicia morbida dal taglio a uomo che non segna la figura è sempre un capo necessario secondo me eh, nel proprio guardaroba. In, eh, in Academy ci sono eh, diversi eh, corsi dedicati al mondo della camicia che puoi approfondire sia nel mondo della modellistica e quindi come fare il cartamodello della camicia ma anche nel mondo della confezione cioè come andare a confezionare una camicia eh, per esempio il, il corso di confezione camicia 2 ti insegna a confezionare una camicia simile a questa eh, semplicemente che il corso ha le pens e invece questa camicia eh, che eh, noi andiamo a vedere qui non ha le pens come al tempo stesso hai ah, il corso di modellistica dedicato alla confezione dei colletti che ti permette di andare a imparare a realizzare tanti colletti diversi da applicare a questa camicia pensa infatti di avere sempre lo stesso stampo di corpino ma cambiare il colletto una volta la coreana, una volta collo tondo, una volta collo appunto, una volta collo Peter Pan. Interessante, vero? La gonna a matita torna in una nuova versione, ancora più semplice, ancora più pulita, ma comunque originale, con il modello 126. Doppia pens dietro che ti propongo già con una variante. 
prendi lo stampo del dietro dove c'è scritto centro, dietro, dritto, filo, ripiego, stoffa, taglialo. Taglia il centro dietro perché quando hai una gonna tagliata nel centro dietro ti vestirà sempre meglio. Perché? Perché puoi sagomare l'asciugatura verso il punto vita in modo davvero impeccabile. Mentre la parte davanti, se ti piace tenerla questa, con questa cerniera zip, puoi tenerla, altrimenti puoi cucire eh, questa decorazione e montarti una cerniera zip nel centro dietro. Un abito che c'è già stato in passato e che secondo me però non passerà mai di moda è quest'abito a tubino 124 meraviglioso nel suo avere questo taglio princess davanti e queste maniche raglan davanti e dietro è un modello che si presta benissimo per ogni occasione ecco in questo caso ti dico che anche io lo porterei ma perché tu ti dirai eh, ma prima Sara ci hai detto che tu le maniche scoperte non le vuoi indossare certo le maniche stile hippie Uh, tutte arricciate, molto aperte, che ti fanno vedere tutta la spalla, io non le porto. Perché? Perché si vede la spallina del reggiseno. Ma questo tipo di modello, che ha comunque la spalla coperta quel tanto che mi permette di nascondere sotto il, um, il, eh, il, um, la spallina del reggiseno, allora questo tipo di abito lo trovo estremamente sensuale, estremamente femminile, estremamente sartoriale. Applicando poi una cintura dello stesso tessuto, se scegli un tessuto leggermente elasticizzato è un capo mega galattico. Secondo me il modello 124 è il modello numero uno di questa rivista per eleganza, raffinatezza e stile. Attenzione, categoricamente foderato. Il numero prosegue con un paio di pantaloni a sigaretta che anche qui dico vorrei provarli, mannaggia questo numero veramente mi dovrà far cucire un sacco eh, e questa volta proprio voglio prendermi in parola perché? Perché questi pantaloni a sigaretta eh, in gabardine elasticizzato sono un passepartout perfetto a qualsiasi lunghezza, cioè non hanno il cinturino per cui li puoi portare sia con una maglietta per dentro, anche con un body, una camicina, ma anche con qualcosa per fuori. Vestono bello asciutto, hanno una cerniera zip sul lato, sono belli aderenti, li posso fare lunghi alla caviglia, li posso fare un po' più corti, li posso fare a sette ottavi, li posso anche fare poco sopra il ginocchio per l'estate se voglio una linea asciutta, insomma questo pantalone davvero ben si presta e questo pantalone a sigaretta se lo lavoro magari in un gabardine elasticizzato o in un crepe elasticizzato, caspiterina, sarebbe perfetto davvero da indossare con una bella camicia di seta. Questo è anche un modello molto facile da realizzarsi con la macchina per cucire e la tagliacuci. Mi piace davvero, sono super indecisa su questo numero, su che cosa confezionare. Mi aiuti nei commenti perché vorrei tra il mio profilo Instagram e qui il mio canale YouTube andare a cucirmi il mio guardaroba fai da te dell'autunno insieme a te. La giacca incrociata 122 io personalmente la boccio ma solo perché mi sembra una vestaglia e perché di vestaglie ne ho già, ma... Se eh, desideri comunque realizzarla, presta attenzione ad alcune caratteristiche. Il collo ha una lavorazione particolarmente geometrica, quindi per cui lo dovrai categoricamente fliselinare, cioè applicare quel supporto che abbiamo già visto anche nei miei due corsi in Academy che ti ho mostrato prima e che trovi la Academy linkata qui sotto in info box, trovi la sezione corsi online, Puoi andare a fliselinare, dunque dare stabilità a quel collo e far sì che non perda mai la forma. È perfetta in tessuti come la lana, sia tinta unita sia operata, perché in realtà è un taglio particolarmente diritto. Molto interessante secondo me da realizzarsi anche in velluto, ma anche in lana cotta, ma anche in quelle lane mohair che sembrano magari lavorate a maglia. Perché? Perché è un progetto che non serve neanche a foderarlo. L'abito in maglia 121 io personalmente lo boccio ma perché? Perché è troppo a sacco, è troppo dritto e mi toglie la, la silhouette, però se ti piace un modello che scenda così dritto ci abbini una um, cinturina o dello stesso tessuto o una cintura eh, che prendi dal tuo armadio e lo puoi comunque coordinare. Va realizzato categoricamente in maglia, cioè in tessuti elasticizzati e quindi di conseguenza con la taglia cucci. La shirt con top... Secondo me questa shirt mia madre dice me la voglio fare con una variante, mia madre giustamente non vestirebbe un top del genere ma porterebbe lunga questa canotta fino al fianco, meglio della stessa lunghezza di questa, um, blu, di questa shirt e metterebbe sopra la shirt. Questo ti fa capire come questo progetto può essere perfetto per qualunque fascia d'età. 
Se lo puoi utilizzare al lavoro lo puoi realizzare in seta o in jersey di seta meglio, in modo tale che tu hai sopra un capo con uno scollo particolarmente ampio, una scollatura a cascata veramente importante ma è sempre discreta e raffinata perché sotto dello stesso tessuto fai il top. Al tempo stesso se magari sei un po' freddolosa come me o comunque eh, non hai più magari 30 anni ehm, e preferisci avere pancino e schiena coperte ehm, ti consiglio di modificare il cartamodello del top, portarlo dritto come se fosse una canotta e avere dunque il coordinato in modo tale che sei comunque coperta, puoi portarlo più lungo ehm, e riesci comunque ad avere un prodotto coordinato. Ci sono poi tutta una serie di abbinamenti eh, suggeriti dalla rivista e un servizio dedicato alla moda cani, nonché a un progetto di cucito eh, creativo. Il numero poi prosegue con l'anticipazione dedicata al prossimo numero. Abbiamo visto insieme eh, questo eh, numero di Burda di eh, novembre 2024. Spero che questo contenuto ti sia piaciuto, se è così clicca un bel pollice alzato su questo video per farmi sapere che ti è piaciuto e iscriviti anche al canale spuntando la campanellina per restare sempre sintonizzato su ogni mia pubblicazione. Ci vediamo al prossimo video!